Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see a lot of different recipes. We will see a lot of different recipes. We will see a lot of different mixing bowl. We ஒரு see a cup of water. We will see a cup of water. We will see a cup of water. We will Add the render teaspoon pola, kind the milagava, mixil over the river, podipanity etrica, other of the chili flakes, adi setecla Ungilta illa abdina, ninga the bala, or a teaspoon pola, milagai pudi on the setinga, could away or a teaspoon pola, chinajerga pudi, call teaspoon, manjal pudi, conchama, peranga pudi setecla. Ipe the yella time, or the vanala, calan the vitanga, Ipa, conchama, tevi kerpa, tani sete, nalla or the river, calan the vitanga, gutti lama, calan the vitanga. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தண்ணி விட்டு கரைச்சிராதீங்க இது சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கங்க அடுத்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துக்கேன் அப்புறம் தக்காளி கூடவே குடைமிளகாய் ஒன்னு எடுத்துக்கேன் கூடவே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலைகளும் எடுத்துக்கேன் இப்போ இது எல்லastype இது கூட சேர்த்துறலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கங்க கடைசியா இது கூட உருளைக் கிழங்கு சேக்கணும் உருளைக் கிழங்கு வந்து ரெண்டு உருளைக் கிழங்கு அவிச்சிட்டு தோல் உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்துக்கேன் இப்போ இதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுங்க தேவைப்பட்டா தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கங்க இப்ப மாவு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் சரியா பாத்தீங்கன்னா இட்லி மாவு பதத்துக்குன்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம தோசை மாதிரி வறுக்க போறது கிடையாது இட்லி மாவு எப்படி நம்ம அள்ளி ஊத்துவோமோ அதே மாதிரி தான் ஊத்த போறோம் அடுத்துதா தவால கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க எண்ணெயை லைட்டா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கங்க இதுல கொஞ்சமா எள்ளு தூவிக்குங்க இப்போ இதல நம்ம அந்த கரஞ்சி வச்சிருக்க மாவை அள்ளி அதாவது வத்தல் ஊத்துறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அள்ளி ஊத்திட்டு ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நிறைய ஊத்தாதீங்க ஒரு முக்கால் கரண்டி போல எடுத்துக்கங்க அதே மாதிரி அதாவது உங்களுக்கு தோசைக்கல் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அப்படினா இது வந்து ரெண்டு ரெண்டா வந்து ஊத்திக்குங்க இது வந்து கல்லு பெருசா இருக்கனால நான் அஞ்சு போல இல்ல ஆறு போல கூட இத நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஊத்திக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையுமே ஊத்தியாச்சு இது வந்து கொஞ்சம் திக்கா தான் இருக்கும் அப்பதான் வந்து நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கும் மேல வந்து கிரஞ்சியா இருக்கும் இப்ப தேவைப்பட்டா இது மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் தெளிச்சு விட்டுங்க இது சரியா வெந்து வரதுக்கு ஒரு நிமிஷம் போல எடுத்துக்கோம் இப்ப பாருங்க நல்ல அடியில நல்ல சிவந்து வந்திருச்சு இத நம்ம இப்ப திருப்பி போட்றலாம் மறுபடியும் வேகறதுக்கு சரியா ஒரு நிமிஷம் போல எடுத்துக்கோம் ஒரு தடவை நல்ல மேல பிரஸ் பண்ணி விட்டுங்க இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க எவ்வளவு சுலபமா எவ்வளவு சுவையான ஒரு டிஃபன் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு கடலை மாவை பயன்படுத்தி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரன்ச்சியா இருக்கும் சுவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அட்டகாசமா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ஆனா நல்ல ஒரு சுவையாவும் இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எஸ்பெஷலி தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா வந்து தக்காளி சட்னியோட சுவை காம்பினேஷன் செம்மையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிக்கு நம்ம டுடே சமையல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காம அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளி ப